everyone! It's me again, Francester Joy, and welcome to my vlog! Here's another food vlog with me, and today guys, we're gonna make a shrimp dish. Someone asked me kung bakit nga ba naman hindi tayo nag upload ng pang-ulam. Since puro sweets na nga yung ina-upload ko nung mga nakaraang araw. Today guys, we're gonna make a garlic buttered shrimp with a twist of Coca-Cola. Usually na nakikita natin dito is Sprite. So kahit anong soda naman will do. But of course, mamili na lang kayo if Sprite or Coca-Cola. But for now, Coca-Cola yung gagamitin natin kasi yun lang yung available sa akin. And tingnan natin kung anong mangyayari sa dish na to. Kung ikaw yung tipo ng tao na mahilig kumain, mahilig magluto, gustong matutong mag-bake, at gustong magkaroon ng konting idea sa mga patok na pang negosyo, nasa tamang channel ka. Kaya naman, do not forget to like and share this video. Subscribe to my channel and ang pinaka-importante sa lahat, do not forget to click the notification bell para lagi kang ma-update at ma-notify sa aming bawat upload. Kaya naman guys, huwag na nating patagalin to. Tara na at magluto! Hello everyone! It's me again and of course another day na naman ng katakawan at today guys, we're gonna make some garlic buttered shrimp with Coca-Cola. You will need a green bell pepper and as you can see, half lang yung ginamit ko for this recipe and I will just cut this into tiny pieces. Huwag kayong masyadong humanga guys sa aking knife skills kasi ang totoo niyan, dinagdagan ko lang ng speed to. <laughs> Next to prepare of course our garlic. So meron ako ditong 4 cloves of garlic. Pwede nyo siyang dagdagan as long as gusto nyo yung medyo garlicky ang inyong buttered shrimp. But for me, enough na tong 4 cloves kasi parang 15 pieces lang na shrimp yung meron ako dito. If ever man guys, na hindi kayo masyadong sanay na gumamit ng knife, huwag kayong mag-atubiling magpatulong sa mas nakakatanda sa inyo like your momshi and your popshi because we're gonna cut this garlic into tiny pieces din katulad ng ginawa natin sa ating green bell pepper. And kunin nyo na ang shrimp nyo cause we're gonna clean our shrimp. So usually guys, kinakat ko yung medyo part na matalas dun sa shrimp para naman pag kinain natin siya and pag binalatan natin siya is hindi tayo masugatan. So ang inaalis kong part dito is yung mahaba niyang parang mustache and then yung parang sword between the eyes ng shrimp kasi medyo matalas yon and ayaw naman natin na masugatan tayo while kumakain tayo ng shrimp. And sa may mga high blood, of course, ingat-ingat tayo kasi honestly, ang shrimp, very high in protein nito but very high din in cholesterol. So, ingat-ingat lang tayo and if ever meron kayong allergies, I would suggest na hindi nyo to kainin and lalo na kung meron kayong asthma because it can trigger your asthma. So, para na lang mas safe tayo. Pagkatapos nyong malinisan lahat ng shrimp natin, i-ready nyo na ang inyong soda kasi i-marinate natin ang ating shrimp into Coca-Cola. So, pag nilagyan nyo yung inyong Tupperware, make sure na medyo nakalubog ang ating shrimp sa ating soda. Para, para kahit 30 minutes lang to nakababad, nandun pa rin yung lasa ng soda pag niluto natin siya. A few moments later. And here are complete ingredients guys. Ito na lahat yon. Ito lang yung gagamitin natin sa ating buttered garlic shrimp with Coca-Cola. Ang ating marinated shrimp with soda. We have here butter. I will use one stick of butter. And then we have here our fish sauce guys or patties. And of course, yung chinap natin na garlic, minced garlic. For additional flavor, we have here green bell pepper and lastly, the honey. 
kahit anong honey guys, pwede kayong gumamit. For now, ito yung available sa amin. So, ito yung gagamitin namin. Medyo less yung tamis nito. But I think you can also use sugar or brown sugar. And that's it guys. Maghanda na kayo ng pan. And make sure na medyo nasa low fire lang tayo. And then, melt na kayo dyan ng konting butter. So, once na mainit na yung kawali, mag-melt kayo ng konting, konting, konti lang na butter. And isusunod nyo dito is our garlic. At guys, para mas mabilis mag-melt ang ating butter, what you gonna do is just spread it sa inyong pan like this. While you're doing this, i-ready nyo na rin ang inyong garlic and once completely melted na ang inyong butter, pwede nyo nang ilagay ang inyong minced garlic. So, once na mailagay nyo na ang inyong garlic, lalagyan lang natin to ng konting kulay guys. So, pag medyo brownish na siya, pwede nyo na siyang lagyan ng bell pepper. Please make sure lang din guys na hindi nyo masusunog ang ating garlic dahil medyo papait ito at magkakaroon ng lasa ang ating garlic buttered shrimp. Medyo matatagalan nga lang to guys bago siya maging brownish kasi ang ginamit natin is butter. And paalala ko lang po guys, dapat nasa low fire lang po tayo para hindi ma-overcook ang ating shrimp. And then ilagay nyo na ang ating green bell pepper sa ating pan and i-mix nyo lang ito together with the garlic. So, pag nakita nyo guys na completely done na ang ating garlic and bell pepper, pwede nyo nang kunin ang ating marinated shrimp. So, kunin nyo yung shrimp nyo at isa-isa nyo siyang ilagay sa ating pan. Gagamit lang ako dito ng tongs para mas madali ko siyang mailagay sa pan. So, as you can see guys, iniisa-isa ko ang ating shrimp and inuuna ko muna yung isang side. Bago ko to i-flip maya-maya ng konti. Alright guys, and of course, pag nakita nyo na na medyo orange na yung unang side na nilagay natin, pwede nyo na siyang i-flip sa kabilang side and ganito yung itsura niya. Orange talaga siya pag medyo luto na siya, but please do not overcook our shrimp dahil ayaw natin na medyo dumikit yung balat niya pag pinil na natin siya. Make sure din guys na ma-flip nyo ang lahat ng ating shrimp sa pan. And after nyo magawa yan, kunin nyo na yung natitira nyong butter dahil ilalagay na natin siya together with our shrimp para magkaroon na siya ng konting buttery flavor. Please note na gumamit kayo guys ng magandang brand ng butter since yung price ng ating shrimp dito sa Pilipinas is hindi naman biro. So, kapag gumawa tayo ng katulad ng ganitong dish, ibigay na natin yung all natin para mas masarap ang kalabasan ng ating ulam. Make sure din na maglagay kayo ng generous amount ng butter sa ating pan para naman kumapit yung lasa ng butter sa ating shrimp. Pagkatapos shape. ito guys, hintayin nyo lang na maging completely melted na ang ating butter sa ating pan. Pag nakita nyo na medyo golden brown na yung kulay ng ating butter, that only means na luto na siya and pwede nyo nang ilagay yung next ingredients natin. And then, as you can see, completely melted na ang ating butter, kaya naman maglalagay na tayo ng fish sauce. 
And then, after nyong mailagay ang ating fish sauce, i-ready nyo na rin ang ating honey kasi lalagay na natin to together with our garlic buttered shrimp. Ulitin ko lang guys, if wala kayong honey na available sa inyong bahay, you can also use brown sugar or kahit white sugar, depende sa inyo. And of course, para sa lasa, maglalagay din tayo ng ground black pepper. And as you can see guys, nagbabubble na at nagboboil na ang ating garlic buttered shrimp and that means luto na ito at pwede nyo nang iserve. So, kukuha lang ako ng isang maliit na bowl and wag kayong masyado mag-expect guys kasi medyo zero tayo pagdating sa plating. <laughs> so, as you can see, inuuna kong kunin yung mga shrimp natin. Iniisa-isa ko siya. Si ito na yung sauce niya. So, ilalagay ko lang siya sa top ng ating shrimp. Wala lang. Gusto ko lang siyang ilagay. Ganun. Sobrang perfect nitong dalhin, guys, kapag meron kayong mga get-together or picnic with your family. Kung nasa bahay lang naman kayo and gusto nyong magnegosyo, actually, pwede nyong gamitin tong dish na to. Pwede kayong mag-take ng order sa bahay nyo kasi ang dami ko nakikita na parang nagpapaluto sila and then nilalagay nila ito sa isang aluminum pan. So, pwede kayong mag-take ng orders and pwedeng-pwede nyo rin pagkakitaan to in the future. So, as you can see, ito na yung kinalabasan ng ating garlic buttered shrimp and sana nagustuhan nyo at sana magawa nyo to one of these days kasi sobrang panalo to. mag lang din pala ako ng konting garlic. So, meron ako ditong chili garlic oil. So, ilalagay ko siya. And kung mahilig kayo sa chili, guys, pwede kayong magdagdag ng konting-konting siling labuyo. And perfect na perfect ng inyong garlic buttered shrimp. <coughs> Maraming maraming salamat guys sa lahat ng nanood ng video na to mula umpisa hanggang dulo. At sinumahan nyo na naman ako hanggang dulo ng video na to kaya maraming maraming salamat guys. Kung meron kayong mga request na kahit anong dishes or baked goods, just comment down below para naman magawa namin ang mga request nyo. And para malaman na rin namin kung ano ba yung mga gusto nyo mapanood sa channel na to. See you guys sa mga susunod pang vlog. Bye!